అధ్యక్షులు మేత్రులు లక్ష్మణరావు గారు అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పట్నాయక్ గారు శ్రీనివాస్ గారు ఇంకా పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు వివిధ ప్రజా సంఘాల బాధ్యులు మిత్రులారా కొంత సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాల మీద మాట్లాడుకోవడానికి మేము రెండు ప్రయత్నాలు చేశాం ఇప్పటికి ఒకటి ఆర్గనైజేషన్లలో బాధ్యులుగా ఉంటూ వస్తున్న పరిణామాల పట్ల ఒక అంచనా కావలసినటువంటి వాళ్ళకి రెండు రోజులు వర్క్షాప్ని నిర్వహించడం జరిగింది టూ డేస్ బాగా లోతుగానే మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేశాం ఆ తర్వాత ఈ ప్రయత్నంలోకి ఇప్పుడు రావటం జరిగింది మిత్రులారా నేనేమి భారీ ఉపన్యాసం ఎవరు దలుచుకోలేదు ఇచ్చిచ్చి నేను కూడా అలిసిపోయా దాదాపు నలభై ఐదేళ్ళు పైగా ఇచ్చాను కానీ కొన్ని విషయాలు ముచ్చటించుకోవడానికి కొంచెం బాధతో మాట్లాడుకోవడానికి ఏం చేద్దాము అనే దాని గురించి ఆలోచించుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగిద్దాం నేను ఈ పాఠశాల వెలిగిన ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత పాఠశాలలు తెరిచిన తరువాత నేరుగా ఏ హై స్కూళ్ళల్లో ప్రాథమిక పాఠశాలలు విలీనం అయ్యాయో వాటికి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు అసలు నిజంగా అక్కడ ఏం జరుగుతోంది అనేది అంటే మనకు ఒక అంచనా ఉంది లేకుండా ఏం పోలేదు లోపలికి వెళ్ళి తొంగి చూస్తే తప్ప తెలియనంత భ్రమ పదార్థం ఏమి కాదు అది అయినా అసలు నిజంగా అక్కడ ఏమున్నది అని అధికారులు కూడా ఒకరిద్దరు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఎంటబెట్టుకొని ఎంఈఓలు ఇలాంటి వాళ్ళతో కలిసి మన కార్యకర్తలతో కలిసి నేను కూడా ఫార్మల్గా తిరగడం కాకుండా ఏదో హోదాతో తిరగడం కాకుండా సన్నిహితంగా వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడేటట్టుగా తిరిగే ప్రయత్నం చేసి రాసుకొని వచ్చా ఏ స్కూల్లో ఏ పాఠశాలలు విలీనమైన విలీనం అయిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితి ఏమిటి అని నేను చూసిన ఒక్క స్కూల్ అంటే ఒక్క స్కూల్లో కూడా అంతా సజావుగా ఉంది అని చెప్పినటువంటిది ఎక్కడ లేదు ప్రభుత్వము ఈ నిర్ణయాన్ని దురుసుగా దుర్మార్గంగా తీసుకురావడం ఒక ఎత్తు పోని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఉన్నంతలోనైనా స్థానికంగా సమస్యలు లేకుండా ఏమైనా చేయగలిగిందా అని అంటే అది కూడా లేదు అది అది ఒక విధానము దుర్మార్గమైంది అర్ధరహితమైంది దాని అమలు అనేది అసలుకి మినిమం కూడా జాగ్రత్త లేకుండా జరిగింది ఇప్పుడు మీరు కూడా ఈ పని చేయాలి ఇప్పుడు నేను అదే మీకు చెప్పదలుచుకోండి ఒక స్కూల్లో మూడు స్కూళ్ళను విలీనం చేశారు ఆ విలీనమైన మూడు స్కూళ్ళు నాడు నేడు మొదటి ఫేజ్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినటువంటి స్కూళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి పిల్లల్ని ఇక్కడికి తెచ్చేశారు అంటే బాగా నాడు నేడుతో అందంగా మార్చి వాటిని ఆ తర్వాత మూసేస్తారు అనమాట ముందుగా మూసేస్తే వాటి అందం అందం లేని దాన్ని మూసేస్తే బాగుండదని ఇప్పుడు పోనీలే అప్పుడు ఇంత దూరం ఆలోచించలేదనుకుంటే ఆ మూసేసిన స్కూళ్ళకి మొదటి దశలో నాడు నేడు లేకుంటే ఇప్పుడు రెండో దశలో నాడు నేడు వచ్చింది మరి బాబు అక్కడ లేరా ముగ్గురే పిల్లలు ఉన్నారు అని అంటే కాస్త సార్ నాడు నేడు వచ్చింది ఈ ఎలా వచ్చింది ఇంత ఇంత పెద్ద మేధావులు కంప్యూటర్లను పెట్టుకొని లెక్కలు పెట్టి సర్వే చేసి ఏందేందో ఏందేందో చేసి అసలు వీళ్ళు ఎవరిని నమ్మకుండా జియో ద్వారా నమ్మి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎంత అబందరగా ఈ వ్యవహారం జరిపారో చూస్తే తొగలగా బతుకుంటే పాపము నేను ఎంత చిన్నవాడిని అని చెప్పి బాధపడి ఉండేవాడు ఇది కనిపిస్తా ఉంది అలాగే నేను నిన్న ఒక స్కూల్ బస్ దేశాయపల్లి 
అది ఎంత తమాషలు అందుకోండి ఆ స్కూల్లో రూమ్ లేవు ఆ స్కూల్లోనే ప్రైమరీ ఉంది రూములు లేవు కాబట్టి ఈ ప్రైమరీని దీంట్లో కలపకూడదు అని నిర్ణయించారు బాగుంది కదా అనుకున్నా కానీ దూరంగా ఉండే అప్పర ప్రైమరీ స్కూల్ను కలపచ్చు అని ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇది ఎట్టా ఒకే ఎంఈఓ ఈ పిల్లలు వస్తే అక్కడ కూర్చోలేరు రూములు లేవు నాలుగు రూములు ఉన్నాయి హై స్కూల్ దాంట్లో నాలుగు రూములు ఉన్నాయని ప్రాంగణంలో ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలను మెరిజ్ చేయకూడదు అని రాసిన ఆయన రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే యూపీ స్కూల్ని మెరిజ్ చేయొచ్చు అని అంటే హెడ్ మాస్టర్ ఏంది సార్ నాకేం అర్థం కావడంలేదు అంటారు నాకు కూడా అర్థం కావడం లేదా నాకే కాదు మిత్రులారా ఎవరికి కూడా అర్థం కావడం లేదు బొత్స సత్యనారాయణ కూడా అర్థం కావడం లేదు అర్థం అయ్యే లోపల ఆయన పదవి అయిపోద్దని నేను గట్టిగా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన కూడా మాత ఇదే చెప్పాడు నాకు కూడా ఏం అర్థం కావడం లేదు సుబ్రహ్మణ్యం కానీ ఒక్కరికి అర్థం అవుతుంది ఎవరికంటే అక్కడున్న పిల్లలకి అక్కడున్న తల్లిదండ్రులకు మాత్రం మనందరికంటే సర్కారు వారి కంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇంత చేతగాని వాళ్ళు ఇంత దుర్మార్గమైన వాళ్ళు ఉండరు భూ ప్రపంచం మీద అని పసిబిడ్డలకు అర్థం అవుతుంది చదువు రాని తల్లిదండ్రులకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను నేను చనగంజం వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎనిమిది స్కూళ్ళకి నాడు నేడు రెండో ఫేజ్లో అదనపు తరగతి గదులు మంజూరైనట్టు ఈ ఎనిమిదిట్లో ఆరు మంది మాకు అవసరం లేదని రాసిచ్చారట అక్కడ లేరు పిల్లలు అవసరం లేదని వాడు అడుగుతుంటే నువ్వు ఎట్టిచ్చావు ఒక స్కూల్లో మా స్కూల్ కన్నా మెరిజ్ చేస్తే ఆ టీచర్ని మేము తగల పెట్టేస్తామని చెప్పారట మేము రూపలు వేస్తాం క్రీస్త మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మళ్ళీ మేము అక్కడ వచ్చే సంతాప సభలు పెట్టాము అని చెప్పారట ఆ బెత్రపోయినాడు పాపం అతను ఇక టీసి శంకలో పెట్టుకొని అతను ఎంఏ గారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మూడో కంటికి తెలియకుండా మీ బడి ముయలేరు అని ఆయన అక్కడే ఉంచుతుంది ఉండండి మీరు ఎక్కడే పోయండి డిఓకి చెప్పు ఎవరికి చెప్పు మీరు మీ ఇట్టనే ఉండండి అని చెప్పి చెప్పిస్తున్నారు ఇట్ట చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది చాలా ఎగతాళిగా కూడా ఉన్న పరిస్థితి అయినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే నెంబర్ వన్ వెళ్ళిన తర్వాత మెర్జి అయిన ప్రా హై స్కూళ్ళల్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏదో మీ పద్ధతిలో మీరు కాకుండా వాస్తవిక పరిస్థితిని మనసు విప్పి ఒకవేళ నిజం మనకి ఇష్టం లేనిదిగానే ఉన్నట్టుగానే అయితే దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడి మన తరహా రిపోర్ట్ కాకుండా వాస్తవికమైన రిపోర్ట్ వచ్చేటట్టు కనీసం ఒక నాలుగు ఐదు వందల స్కూళ్ళ నుంచి యాక్చువల్ పిక్చర్ని డాక్యుమెంట్ చేసి తేవడం అనేటటువంటిది మీరు చేయాలి చేయకుండా మాట్లాడుకుంటే ఏం ఉపయోగం లేదు ఊరకాయ పై పైన ఏదేదో మాట్లాడితే కుదిరే వ్యవహారం కాదు నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా స్టాటిస్టికల్ డేటా ఉంది జాతీయ అంతర్జాతీయ గ్రహాంతర వాస పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి మన దగ్గర అంతంత దూరం బల్లె మన వల్ల ఏముందో మనకు తెలిస్తే చాలు అది అయినా అది లేకపోతే మనం మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధం అదే మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెస్తే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఎంత దూరమైనా పోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను చెప్తున్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తారు రెండో పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటనంటే ఈ మొత్తం వ్యవహారం ప్రభుత్వము చెబుతున్నది మనల్ని మీద దాడి చేస్తున్నది ఏ పాయింట్ రెండు పాయింట్ల మీద చర్చ జరుగుతుంది ప్రభుత్వం చెప్పేది మేం పిల్లల పక్షాన ఆలోచించి ఈ పని చేసాం మీరు మరీ ఉపాధ్యాయులు మీరు పిల్లల పక్షాన మాట్లాడడం కాదు మీ సంగతిని మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి పిల్లల గురించి మాట్లాడని మీరు మాట్లాడేదానికి విలువ ఏమీ లేదు ఓపెన్ మూడు నాలుగు సార్లు మీటింగ్లోనే చెప్పారు వాళ్ళు వదిలేయండి ఆ టీచర్లు వాళ్ళు గొడవ వాళ్ళు తప్ప పిల్లల గురించి వాళ్ళకేమి లేదని కానీ అది వాస్తవం కాదు కింద ఎలా ఉందంటే కింద పరిస్థితి గత పది పన్నెండేళ్లలో ఎప్పుడూ లేనట్టుగా 
అసలు కింది స్థాయిలో ప్రాథమిక పాఠశాలలు మరీ ముఖ్యంగా ఎలా బతికున్నాయని అంటే అక్కడ ఉన్న టీచర్లు ఆ బడి మూత పడుతుందేమో అనే భయంతో ఒకవేళ తన పోస్టు పోతుందనే భయం కూడా ఉంటే ఉండదు సాధనం కదా దాంట్లో నేనే తప్పేం లేదు దాంట్లో ఏముంది ఇల్లు తిరిగి తంటాలు పడి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి దానికి సమాధానాలు అంతా చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టి చేస్తే అవి నడుస్తున్నాయి ఇది ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఎవరు ఆ పని చేయలే చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా గత పది పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత ఉపాధ్యాయులు చేతులు కట్టుకొని కన్నీళ్లు గుక్కుకుంటూ నిలబడిపోయారు రాండి మా బడికి అని ధైర్యంగా చెప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకని ఆ మాట చెప్పదామని అంటే ఆ బడి ఉంటుందో ఉండదో తెలీదు రేపోదన్న తానుంటాడో లేదో తెలీదు అసలు ఏది ఉంటుందో ఏది ఉండదో కూడా పాపం అతనికేం తెలీదు అలా నేను లోతుగా నేను దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి చెప్తున్నాను సార్ మేము ఈసారి క్యాంపెయిన్ చేయలేదు సార్ మేము పేరెంట్స్ ఎవరితో మాట్లాడలేదు సార్ మాట్లాడడానికి మాకు ధైర్యం లేకుండా పోయింది సార్ అని చెప్తాం అసలు ఎంత పెద్ద ఎంత చిన్న విషయం అయ్యేది ఎవరు బడిలో ఉండి తల్లిదండ్రులతో రోజు మాట్లాడి పిల్లల కళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు ఉన్నాడో వాడు లేకుంటే ఆవిడ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ బడిని బతికించుకుంటున్నారు వాళ్ళది వ్యవహారం మీది కాదు నడిచేది వాళ్ళ వల్ల నడుస్తుంది అది ఎడనాల వల్ల అక్కడ నడుస్తుంది వాళ్ళు తండ్రి వాళ్ళు పడుతున్నారు ఉన్నట్టుండి వాళ్ళందరినీ నిశ్చేష్టలుగా మార్చేశారు మార్చేసి కళ్ళ నీళ్లు గుక్కుకునేటట్టుగా చేశారు నిజంగా దే ఏడుస్తున్నారు ఉన్నట్టుండి బడి రెండు ముక్కలు కావడం మూడు నాలుగైదు తరగతులు పెళ్ళిపోవడం ఇంకా అక్కడ ఒకటే రెండులో ఎంతమంది మిగిలేరు ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇరవై లోపల ఉంటే ఒక టీచర్ని ఇస్తాము ఆ ఇరవై దాటితే రెండో టీచర్ని ఇస్తాము అని ఆయన చెప్పినాడని మనం మహా ఉరిసిపోతున్నాం వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు ఇరవై లోపలే ఇంకా పిల్లలు ఉంటారు అన్నిట్లోనని రెండో టీచర్ సమాధా ఇరవై దాకా ఎక్కడుంటారు కనుక మీరు ఆలక కూడా తీయాల ఎంతసేపటికి మూడో తరగతి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఎలా ఇమ్ముడుతారు ఎంత దూరం ఎలా వస్తారు అనేది ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాం ఆ మిగిలిన ఒకటి రెండో తరగతులు ఏమవుతున్నాయనేటటువంటి దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడల మేజర్ ఇష్యూ అదే ఒకటి రెండు అయిపోయింది అటు పని మూడు నాలుగు ఐదు అది ఎంత ఆశ్చర్యగా ఈరోజు బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఏమని ఒక్క బడి కూడా నేను మూతబడి నేనని ఆయన మూతబడిన చదివింది అది మూతబడి ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పి మూతేస్తాడు ఏంటి ఇప్పుడు మనందరికంటే ఎక్కువ కామన్ నాలెడ్జ్ కింది స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళకు ఉంటుంది మనం చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు మారుతాం మనకంటే చాలా పెద్ద విషయాలు ప్రభుత్వాలు మారుతాం ముగ్గురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు ఐదుగురు పిల్లలు మాత్రమే ఆ బడిలో మిగిలి మూడు తరగతుల పిల్లల్ని ఇంకొక చోటుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బడి ఉంటుందని ఆ బళ్ళో చదువు వస్తుందని ఆ బళ్ళో చేరేటటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకి ఏమన్నా మినిమం నమ్మకం ఉంటుంది సార్ ఈ దెబ్బతో ఏమైందని అంటే వాళ్ళు టీచర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా స్పష్టంగా రాలేదు కానీ ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినారు అనేది నేను చూసిన పద్దెనిమిది స్కూళ్ళలో ఒక్క స్కూల్లో కూడా విలీనమైనటువంటి పిల్లలు అందరూ మా దగ్గరకు వచ్చారు టీసీలు తీసుకొని పోకుండా అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు ఒక్క స్కూల్లో కూడా ఈ ఉన్న హై స్కూల్లో కూడా గతం కంటే పిల్లలు పెరిగారు అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా లేరు గత ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి పిల్లలు పెరుగుతూ ఉన్నారు మన దగ్గర ఇదేదో ఈ నాడు నేడుతో పెరగల గోరుముదతో పెరగల పెరగడం అనేది అది కరోనా పెంచింది కరోనా దేశంలో భక్తుల్ని దేశంలో ప్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లల్ని పెంచింది కరోనా పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో నుంచి బడ్జెట్ స్కూల్ అనబడే చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా పిల్లలు రప్పించింది ఈ అంత మన తెలివితేటలతో ఏం జరగల అసర్వ చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే భారత భారతదేశంలో అందరికంటే పిల్లలు ఎక్కువ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోకి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడనంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో అనమాట అక్కడేముంది నాడు నేడు అక్కడ నాడు నేడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకరే కదా యోగే కదా ఏం లేదు కదా అక్కడ మరి ఎలా జరిగింది ఈ వ్యవహారం వాళ్ళకి తెలుసు సరే ఆ విధంగా ఏదో కరోనా వల్ల మన దగ్గరకు వచ్చి కరోనా తర్వాత స్థిమితి పడి 
తర్వాత జాగ్రత్తగా జనవరి జూన్లోనే అమ్మఒడి ఇచ్చారు కాబట్టి వెళ్ళిపోయి ఉండడం అనేది అది నార్మల్గా తగ్గుతారు ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో అనేది మాకున్న అంచనా గవర్నమెంట్ నాలుగు లక్షలు అదనంగా ఈ సంవత్సరం పెరుగుతారు అనేది వాళ్ళ లెక్క నాలుగు సంవత్స నాలుగు లక్షలు పెరగడం అనే సంగతి దేవుడు ఎరుగు పోతారు అనేది కూడా నాకైతే చాలా స్పష్టంగా ఉంది పోవడం అది ఖాయం కానీ అట్టబోవడం కాదు విలీనం అయినందువల్ల పోవడం దూరం అయిపోయినందువల్ల పోవడం నమ్మకం ఆ బడిలో లేకుండా ఉన్నందువల్ల పోవడం టీచర్లు ఒక నమ్మకం కలిగించి రప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేక నిలబడిపోవడం వల్ల పోవడం ఈ పోవడాలు ఉన్నాయి చూసారా ఏ పోవడాలు నిజంగా వాళ్ళు పోవడాలు అనేటటువంటిది కూడా మనం ఒక అంచనాకు రావాలి నాకు ఒక అధికారి మాట్లాడాడు సార్ పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారట మీరు అందరు కలిసి కొంచెం చెప్పి చేసి వెళ్ళకుండా చూడండి సార్ మేమేం చేయాలా నేను ఏం చెప్పాలా రాండి మా బడికి అంటే మా బడి ఉంటుందా సార్ అని అడిగితే నేనేం చెప్పాలా నువ్వు ఉంటావా కాపలా నా బడికి అని అంటే నేనేం చెప్పాలా నేనేం చెప్పలేను కాబట్టి ఈ పిల్లలు వెళ్ళిపోవడము అనేటటువంటి ట్రెండు ఎందుకని వచ్చింది అనేటటువంటిది కూడా మనం లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఎంతమంది ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతే మనం ఈ గవర్నమెంట్ విధానాల వల్ల ఇంతమంది వెళ్ళిపోయినారని తిట్టడానికి మంచి పాయింట్ దొరుకుతుందని చెప్పి మనం ఏమనుకోవాలి ఉంచుకోగలిగితే ఉంచుకోవాలి మన బడిలో పిల్లలు ఉంటే ఈ బడి ఉండాలని అడగడానికి మనకు నోరు ఎక్కువ వస్తుంది ఒకసారి పిల్లలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక బొత్సా చెప్పినా బడి ఉండదు లేకున్నా బడి ఉండదు ఇది ఖాయం అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది అందువల్ల మనం ఏందనంటే మనం మొత్తం చేసే చర్చ మనం చేసే చర్య మనకు ఉండాల్సిన అవగాహన ఇదంతా పిల్లల వైపు నుంచి ఎట్లా ఉండాలి అనే ఒక ఓరియంటేషన్ మనకు పెద్ద ఎత్తున రావాల్సి ఉందని నేను చెప్తాను లేకుంటే మనము కోర్టులు కూడా ఆఖరికి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయినాయనంటే ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఈ మీడియమో మరోటో ఇంకోటో వేస్తే మీకు ఎంత అయిపోయినా మీ సర్వీసులు సేమ్ కాదు కదా మీ ప్రమోషన్లు ఏమి ఆగిపోవాలి కదా నీకేం సంబంధం అంటున్నాడు ఉపాధ్యాయుడికి పిల్లల గురించి మాట్లాడడానికి పిల్లల హక్కుల కొరకు నిలబడడానికి అసలు అతగాడికి హక్కు లేదా ఇంకెవరికి ఉందా హక్కు నోరు లేని పిల్లలకి అంతకంటే నోరు లేని తల్లిదండ్రులకి ఏమి హక్కు ఏముంది పాపం వాళ్ళు మాట్లాడడానికి వాళ్ళ పక్షాన టీచర్ మాట్లాడకూడదా దుర్మార్గమైన విషయం ఉపాధ్యాయుని పిల్లల్ని అంత దూరంగా మొక్కలు చేశారు ఈ మొక్కలు చేయడంలో ఒక పెద్ద పాయింట్ ఏమిటంటే మీరు ఎప్పుడు పిల్లల గురించి మాట్లాడరు కాబట్టి అనే ఒక ముద్ర మన మీద పడిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ తిప్పుదాం ఒకవేళ ఉపాధ్యాయుల ప్రయోజనాలు కాపాడడం అనేది కాపాడుకోవడం అనేది మన ప్రధానమైన లక్ష్యం అనుకున్నా పిల్లల ప్రయోజనాలు కాపాడబడినప్పుడే మన ప్రయోజనాలు నిలబడతాయి పిల్లలు ఉంటేనే మనం ఉంటాం పిల్లలు భద్రంగా ఉంటేనే మనం ఉంటాం పిల్లలను మన బడికి పంపాలి అనే ఒక నమ్మకం జనానికి ఉంటేనే మన బడులు ఉంటే మనం ఉంటాం ఎట్లా మన ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం కూడా మనం కూడా పిల్లల వైపు నుంచి ఆలోచించి ఏ అంశాన్నైనా విశ్లేషించుకొని దానికి తగినట్టుగా మాట్లాడడం పోరాడడం అనేటటువంటిది నేను నేర్చుకుంటామా అనేటటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం నేను ఇది రెండోది చెప్పేది మూడోది ఈ పరిణామాలని మనం పై పైన చూస్తే కూడా కుదరదు లోతుగా చూడాలి నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను మనవాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు ఎందుకని ప్రభుత్వం ఎంతమంది చెప్పినా వినకుండా స్థానికంగా వాళ్ళకు కూడా స్పష్టంగా పరిస్థితి అర్థం అవుతూ ఉన్నా కూడా మొండిగా మేము చేసే చేసేది అని చెప్పి ముందుకు పోతుంది ఏంటి దాంట్లో ఎందుకు పోతుంది మూడు కారణాలు అయి ఉండాలి ఒకటి వాళ్ళు నమ్మి ఉండాలా ఈ రకంగా విలీనాలు చేసుకుంటూ పోయినందువల్ల మంచి చదువు వస్తుంది పిల్లలకు న్యాయం జరుగుతుంది పేద పిల్లలకి అని వాళ్ళు దృఢంగా నమ్మి ఉండాలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి అనేక విషయాలలో ఒక సెక్షన్కి మరీ ముఖ్యంగా బ్యూరోక్రాట్స్కి ఈ దేశాన్ని అమెరికా వాళ్ళకు అమ్మేస్తే ఈ దేశం చాలా బాగుపడుతుందని దృఢంగా నమ్ముతున్నారు నమ్మే బ్యాచ్ ఉంది అట్ట ఒక నమ్మకం నేనైతే ఉందని కూడా అనుకుంటున్నాం ఒకరిద్దరికి అమాయకంగానైనా సరే ఆ నమ్మకం ఉండి నిజాయితీగానే ఈ పని చేయడం అనేది ఒక పాయింట్ రెండు రాజకీయంగా దీనివల్ల లాభం వస్తుంది అనేది ఎక్కడో 
ఎవరు సముద్రాలకు అవతల ఎవరైనా ఉన్నారులే ఒకరు వాళ్ళు విశ్లేషణలు చేసి అందిపోనన్నా అందించుంటే రావాలా లేదా ఉంటుంది లోపల దృఢంగా వాళ్ళు చెబుతున్నారు ఇది లాభం మీకు లాభం అనేది కాదు మాకు కూడా లాభం ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాఠశాలలన్నీ బాగు చేసామని స్కూళ్ళ మీద కేంద్రీకరించాము విద్య మీద కేంద్రీకరించాము అని చెప్పి ఎన్నికల్లో నిలబడి రాష్ట్రాలను గెలుచుకోవడం అనేది కూడా ప్రారంభమైంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆ రంగంలో చాలా ముందరుంది సెల్లింగ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఇంద ఎలక్షన్స్ అని ఒక ఇది కూడా ఉంది దానికి రాజకీయంగానే పిల్లలలో తల్లిదండ్రుల్లో వస్తున్నటువంటి ఆకాంక్షల దృష్ట్యా కనీసం పాఠశాల విద్య మీద పెట్టుబడి పెట్టాలి పిల్లల వైపు నుంచి మనం పనిచేసినట్టుగా కనపడాలి ఆ రూపంలో ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రజలకి అన్నిటికంటే చదువు ముఖ్యంగా ముందుకు వచ్చేసింది కాబట్టి దాని మీద మనం పనిచేస్తే మన కోట్లు వస్తాయి రాజకీయంగా మనం నిలదొక్కుంటామని ఒక నమ్మకం ఉండేటటువంటి పార్టీలు ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నాయి అందువల్ల పాఠశాల విద్యారంగం మీద చాలామంది ఏదో రకరకాల పద్ధతుల్లో విన్యాసాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ రకంగా ఏమైనా ఇప్పుడున్న వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తే మనకు చాలా గిట్టుబాటు రాజకీయంగా రేపోదని ఎన్నికల్లో అనుకుంటుందా చూడాలి మనం అనుకోకపోతే ఏమో వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఏదో ప్లాన్ ఉంటుంది కదా లేకుండా ఊరికే చేస్తారు ఏంటి అమాయకంగా మూడవది సరే బాలారిష్టాలు ఏదో ఉంటాయి ప్రారంభంలో బిగినింగ్లో ఉండవా మాత్రం ఓ రెండు మూడేళ్ళు అయ్యేటప్పటికి ఇది స్పష్టంగా మాతో బొత్స చెప్పాడు రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు అందరూ చెప్పారు సార్ మీరు విద్యారంగంలో చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు తక్షణమే లాభాలు వస్తాయని మీరు అనుకోబాకండి ఓ రెండు మూడేళ్ళు ఆడిన తర్వాత దీని ఫలితాలు కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు కొంచెం ఓబిగ పట్టండి ఏమైంది కనుక పడవ సగం ముడిగింది ముక్కలు ముడిగింది ఉత్తి ముడిగేదాకా కొంచెం ఓపిక పట్టండి ఏమి అన్నట్టుగా కొంచెం ఓపిక పట్టండి మీరు వెంటనే ప్రయోజనాలు ఎట్ట వస్తాయి ఏమన్నా ఒక ప్రయత్నం మేము కొంచెం గట్టిది చేయాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది కలగదా అంత ఏమిటి తొందర మీకు అనే దాంతో చాలా దృఢంగా ఒక మూడేళ్ల తర్వాత ఇవన్నీ సమస్య పోతాయి మేము గట్టిగా నిలబడతాం ఎదుర్కొంటాం మీరేం చెప్పినా మేము వినే సమస్య లేదు చూడండి అప్పుడు మూడేళ్ల తర్వాత మేము అప్పర్ హ్యాండ్ మీరు అప్పర్ హ్యాండ్ ఆ రోజు తెలుస్తుంది అని చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు నమ్మి చెప్తున్నారో నమ్మక చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ చెప్తా ఉన్నారు నిజమైనా పోయిన అట్ట అనుకుందామంటే లేకపోతే ఈ మూడు కాకపోతే ఏదైనా వేరే ఉద్దేశం నో ఈ పాఠశాలల మీద పెట్టే ఖర్చు చాలా ఎక్కువ పెడుతున్నాం ఇది తగ్గించుకోవాలా ఇన్ని బళ్ళు అవసరం లేదు ఇదంతా వేబుల్ కాదు ఈ టీచర్లు ఎంతమంది అవసరం లేదు వీళ్ళని కుదించాలా అసలు ఈ వ్యవహారమే గందరగోళంగా ఉంది దీన్ని ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున దీన్ని కుదింపుకి తగ్గింపుకి పూనుకొని రాజకీయంగానే ఒక పథకం ప్రకారంగా ఎక్కడో ఒక చోట మాట్లాడుకొని ఎవరి డిక్టేషనో అదనంగా దీనికి యాడ్ చేసుకొని కరాఖండిగా నూతన విద్యా విధానాలని నూతన ఆర్థిక విధానాలని అమలు చేస్తూ ఉక్కుపట్నం ఉక్కు ఉక్కు పరికర్మ గారాన్ని విశాఖపట్నంలో అమ్మేయడానికి ఎట్ట బూనుకున్నారో అట్ట ఏమైనా బూనుకున్నారా ఏమవుద్ది కానండి అసలు ఇది తలకాని ఒప్పుకుంది వ్యవహారం అసలు ఈ రోజున్న ప్రభుత్వానికి తలనొప్పి పుట్టించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారనంటే వీళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారు ఈ ఉపాధ్యాయులే ఉన్నారు ఆ సంఘాలే ఉన్నాయి అసలు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో మీరు గమనిస్తే పిల్లల పట్ల ఎంత క్రూరంగా ఏకపక్షంగా ఉన్నారో ఉపాధ్యాయుల పట్ల కూడా అంతే ఏకపక్షంగా క్రూరంగా ఉన్నారు అసలు మీతో మాట్లాడడం మీ సంఘాలతో మేము చేయడం కావాలంటే కేంద్రాలతో మాట్లాడుకోండి మేము మాట్లాడే సమస్య లేదు అని భీష్మించుకుని అసలు మాట్లాడటం మానేశారు కదా ఎక్కడ మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా అసలు ఈ టీచర్ల వల్లనే సర్వనాశనం అయిపోయింది అని చెప్పడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా అవునా కాదా మీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా దాంట్లో కలిపేశారు కదా కలపడమే మాకు కూడా కావాలనుకోలేదు మేమేం దూరం కాలుకో పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు అసలు ఇప్పుడు మొత్తం రాజకీయంగా పరమ శత్రువులు ఎవరైనానంటే మేమే అయిపోయినాం కదా కాబట్టి ఇదంతా చూసినప్పుడు ఈ టీచర్లు లేని సంఘాలు పెడతారు సంఘాలు పెట్టిన తర్వాత జెండాలు పట్టుకుంటారు జెండాలు పెట్టుకున్న తర్వాత దొంగాషాలు వేసుకొని అంతా ఊరేగింపులు చేస్తారు ఏందెందో ఏందెందో చేస్తారు ఎన్ని చాలక మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలిచి 
మాతల బలకాన్ని ఉపదేస్తారు ఏళ్ళని కుదిస్తే తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు అని అనుకున్నాం ఈ అనుకోవడాన్ని రేపు పొద్దున కొత్త ప్రభుత్వం ఇస్తే కూడా బాగానే ఉంది కొనసాగించాలని అనుకుంటాను అది కూడా నేను చెప్తాను అది ఆల్సి నేను చెప్తాను ఏం అదే ఇంకో రకం ఉంటుందని నేనేం అనుకోటు ఈ ఆహారం ఇట్ట ఏమన్నా అనుకున్నారా నేను ఏది అని ఖరాఖండిగా చెప్పడం లేదు కానీ మొత్తానికి వ్యవహారం ఇలా జరుగుతూ ఉంది ఏదో మనం వద్దంటే ఆగిపోవడం కాదు జనం వద్దంటే కూడా ఆగిపోవడం లేదు ఎమ్మెల్యేలు వద్దంటే కూడా అయిపోవడం లేదు ఎవరన్నా కూడా కావాలని లాస్ట్కి ఏం చెబుతున్నారు అయ్యా నువ్వు చెప్పేది ఎంత కావాలంటే నేను కూడా కొంచెం ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకుంటా మా నాయకుడు ఒప్పుకోవడం లేదు మా ప్రభు మీ ప్రభు మా ప్రభుత్వం ఒప్పుకో ఎవరు మీ ప్రభుత్వం నువ్వు కాదా నే కాదు ఓపెన్ నేను కాదు అయ్యా ప్రభుత్వం అంటేనా ఎవరు మా సీఓ ఒకడు ఉన్నాడు ఆడ మాట్లాడుకోండి ఇంకా అంతే తప్ప ఓపెన్గా చెప్పేశారు సార్ లేదు ఓపెన్గా అని చెప్పేది ఏం దాపరకా లేని వాడు చేయగా అందిట్లో కాబట్టి ఈ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం పైకి ఎంత పాపులర్గా కనపడుతుందో ఈ విద్యారంగంలో కూడా ఈ మార్పులు తెచ్చేటప్పుడు పైకి నాడు నేడు అమ్మ ఒడి గోరు ముద్ద విద్యా కనుక ఇలాంటివన్నీ ఇస్తూ చూడ్డానికి చెప్పడానికి చాలా అందంగా చాలా అద్భుతంగా పాపులర్గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తూ లోపల మాత్రం కుళ్ళ పొడిచేటటువంటి ఒక వ్యవహారంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇదంతా రాజకీయంగా జరిగినది అని అనుకోకుండా ఏదో అత్యుత్సాహ అధికారుల వల్లనో లేకుంటే అనుకోకుండానో ఏదో మంచి చేద్దామని అనుకొని చెడిపోవడము ఇట్టిట్ట అనుకోబాకండి ఇలా అనుకోండి మీరు అటు మీరు అనుకోవడానికి వెళ్ళేది ఇది పొలిటికల్గానే జరుగుతోంది ఇలా చేయాలని అనుకున్నారు ఒకవేళ లాభం వస్తుంది అనుకున్న నష్టం వస్తే అది వేరే పాయింట్ అదే సంగతి అండి కావాలనే ఇది జరుగుతోంది మాకు ఈ విషయం తెలిసి దీన్ని కూడా డెప్త్లోకి పోయి అలాగే కొన్నిటికి మీరు ఆల్టర్నేటివ్స్ చెప్పడని అడుగుతున్నారు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణానికి అర్లీ చైల్డ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి శిశు విద్యకి సంబంధించి మేము పునాది బుడులు పెట్టాం అసలు ఇప్పటిదాకా ఎవరు భారతదేశంలో ఈ పని చేయలేదు చూడముచ్చటగా ఉంటారు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు తరగతుల పిల్లలు ఒక బడిగా అసలు వాళ్ళకు ఒక బడి పెట్టామనేటటువంటిది మేమే చేసాం మేం కాకుండా ఎవరు చేశారు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా దాని విషయంలో స్పష్టంగా చెప్పలేదు అక్కడ పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి అట్ట చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్ట చేస్తే తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పిందే తప్ప ఫలా అని చోట మీరు ఈసీసీ సెంటర్ పెట్టండి ఈ విధంగా చేయండి అని చెప్పలా మేం చేసాం ఆ పని ఎవరు మొన్న బోర విరుచుకొని చెప్తున్నారు ఆ మాట మేమే చేసాం దాన్ని అక్కడ కానీ బడి కానీ బాగు బాగున్నట్టు కానీ అయితే నాలుగు మొక్కలు కానీ వచ్చినట్టు కానీ అయితే పైకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ వ్యవహారం అంతా ఎక్కడ ఉందనంటే ఇక్కడే ఉంది ఆ ఒకటి రెండు తరగతులు అన్యాయమైపోవడం వల్లనే ఎంత నష్టం వచ్చేసింది అని చెప్తా ఉన్నారు మనం కూడా శిశు విద్య వద్దని మనమేం చెప్పడంలా కావాలని అంటున్నాం అయితే శిశు విద్య అంటే ఏంది ఏ శిశు విద్య కావాలా అంటే ఇప్పుడు నాలుగు గోడల మధ్యలో మూడో ఏటనే అనంతపురం జిల్లాలో కరువు ఉండే చోట రెయిన్ రెయిన్ గోవే రెయిన్ రెయిన్ గోవే అని పడితే అది గొప్ప శిశు విద్య దాని అర్థం తెలియలేదు కానీ దాని పిలకాలకి ఇట్లా లేకపోతే తల్లిదండ్రులకి తెలిస్తే మాత్రం బెతం తీసుకొని గాడిది కొడుకులారా పొద్దున్న లేస్తే వానొద్దు వానొద్దని మీరు చెప్పినందు వల్ల వానలు రాకుండా పోయినాయని తరుక్కొని ఉండేవాళ్ళు కదా అక్కడైనా రెయిన్ రెయిన్ కమాగైనా ఏదో అటువంటి కదా ఆడవచ్చు కదా ఆ తెలివి కూడా లేకుండా ఉండేటటువంటి వల్లింపుల ద్వారా శిశు విద్య వస్తుంది అని చెప్పి ఎలా అనుకుంటామయ్యా అటు వాట్ ఈస్ శిశు విద్య ఏమిటి ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలకి ఏం కావాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏముంది మన పిల్లలు కూడా తెలిసిపోయానే దోస్తున్నాం ఇంట్లో సీరియళ్ళకి అడ్డం అంకు వస్తున్నారని వాస్తవం ఇది మరి గవర్నమెంట్ కూడా ఆ విధంగానే నడుక్కొని వస్తుంది యూడిఎఫ్ లాంటి లేదా ఇతర మన లాంటి సంఘాలకి ఒక స్పష్టత ఉండాలి శిశు విద్య అంటే ఇది శిశు విద్య అంటే ఇక్కడ చెప్పాలా ఎట్ట చెప్పాలా ఏడు చెప్పాలా ఇలాంటిది పెడుతున్నారా లేదా అని అడగదానికి తగినట్టుగా నేను చెప్తున్నా నాకు కూడా ఇంకా కొంత క్లారిటీ కొంచెం అటు ఇటుగానే ఉంది ప్రధానంగా ఈ శిశు విద్య జరిపేటటువంటివి ఎక్కడ స్కూళ్ళల్లో ఉండాలన్నా అక్కడ వాడిల్లో ఉండాలన్నా ఎక్కడ పెట్టాలా 
ఇది నీతి విద్య అనీతి విద్య ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనా కాదా ఏంటి ఏడు కూడా టెక్స్ట్ బుక్లు తీసుకొని బాగులు మోసుకుంటా రాత్రి మొగళ్ళు పరీక్షలు పెట్టుకుంటా ఉండాలా లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఏదన్నా ఉండాలా ఏంటి ఈ శిశు విద్య అనేదాని విషయంలో మనం కూడా క్లారిటీతో ఇలా ఉండాలని గట్టిగా బోర్ ఇచ్చుకొని చెప్పాలి ఈ మధ్య నేను కేరళ మన బేబీ గారు ఇక్కడికి వస్తే ఆయనతో మాట్లాడి ఏమనుకుంటున్నారయ్యా మీరు ఎర్లీ చైల్డ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన అంతంటే వీ ఆర్ థింకింగ్ వీ ఆర్ థింకింగ్ అన్నాడు మేము ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తున్నాము మీరు కూడా రాండి చూద్దురు అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బ్లూ ప్రింట్ కానే ఉన్నారు వస్తున్నది ఏమనుకోపోలేదు కానీ వాళ్ళు ఒక మాట మాత్రం చెప్పారు వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ద అంగన్వాడీస్ మేము అంగన్వాడీలను డిస్టర్బ్ చేయడం లేదు అంగన్వాడీలనే పరిపుష్టం చేసి వాటిల్లో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య కూడా వచ్చేదానికి ఏమి ఏర్పాటు చేయాలనే వైపు నుంచి మా ఆలోచన జరుగుతోంది అని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు ఏం చేస్తారో చూద్దాం వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా మనం ఇప్పుడే తొందరపడిన కర్లే అలాగే మీడియం మీడియం విషయంలో కూడా ఏంది ఇది ఎయిడెడ్ ఇంకేముంది ఎయిడెడ్ కాబట్టి అలాగే మీడియం సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు అది కూడా నిన్న నేను ఓడరేవు బడిగిపోతే వాళ్ళు విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది నాకు నాలుగు వందల పది మంది హై స్కూల్లో ఉన్నారు ఈ నాలుగు వందల పది మంది తెలుగు మీడియంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు సింగిల్ మీడియం అని అంటే వాడు సరిపోయింది సరిపోయింది కదా తెలుగు మీడియం ఉంది కదా సింగిల్ మీడియం అని అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియమే సింగిల్ మీడియమా తెలుగు మీడియం కూడా చాలా చిన్న చిన్న హై స్కూళ్ళలో ఒక మీడియమే ఉంది ఆ మీడియం తెలుగు మీడియమే ఉంది ఎలా ఇది అసలు ఎంత బాధ పోయిన సంవత్సరం ఆరు ఏడు ఎనిమిది తరగతుల్లో చదువుతూ ఉండి అంతకుముందు ప్రైమరీలో కూడా వాళ్ళు ఒకటి నుంచి ఐదు దాకా తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకొని ఎనిమిదేళ్ళు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాడు ఉన్నట్టుండి అసలు వాడికి కూడా తెలియకుండా ఎందుకంటే వాడికి ఇచ్చే పుస్తకం అది ఉండి ఉండే ఎప్పుడు పుస్తకం అదే కదా పుస్తకం ఉన్నా మారితే ఏదైనా నేను మారానని అనుకోవడానికైనా వీలుంటుంది వాడికి లేకుండా ఈ సంవత్సరం తొమ్మిదో తరగతిలో వాళ్ళని చేరిస్తే రెండేళ్ళు అంతకుముందే కరోనాతో అతను అడిగి చదువు కాస్త పోయి ఉంటే నిజంగా వాళ్ళని చూస్తే హృదయ విధానకం ఉంది పరిస్థితి ఈ ఏముందిలే నాకెంతకంటే చదువు వచ్చేది లేదు చచ్చేది లేదు ఈ బడి అయిన తర్వాత నా దారి నేను పోతాను నీ ఇష్టం వచ్చిన మీడియం నువ్వు చెప్పుకో నా లోకంలో నేను ఉంటాను అని అనుకుంటే అది వేరే విషయం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనే ఈ పని చేస్తున్నారేమో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మలయాళం కూడా పెడతారు కావాలండి మా నారాయణ అంటుండేవాడు నాతో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే లేదు సార్ ఇది జాపనీస్ కూడా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఏ ఏడు వచ్చింది ఆయన అంటే జపాన్లో సదుపాయాలు చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి సార్ అటు పిల్లకాయలు పుట్టడం మానేసింది అనేసి మన దగ్గర జపాన్ పెట్టు ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏమి దొరికితే దాన్ని ఎలిమెంటరీ స్కూల్లోకి తెచ్చిపెట్టే ధోరణి పెరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏమవుతారు ఈ పిల్లలు అనే దాని మీద ఒకవేళ ప్రపంచం అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం పిచ్చిలో ఉంటే ఉండొచ్చు మన పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివితే చదవచ్చు ఇప్పుడు మనం అందరం కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నావు నేను తాగడం లేదులే కూల్ డ్రింక్స్ ఇద్దరే పోరాటం చేయడంలే అవునా కాదా మా మనం చాలామంది మన ఉపాధ్యాయులు రాసులను చూసి వాటిని చూసి పిల్లల పేర్లు పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కడుపులో శ్రీనివాస డాక్టర్ వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు పుట్టాలో తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించి ఇప్పుడు పుట్టేటట్టుగా చూడంటున్నారు ఈ టైంకి పుట్టేటట్టుగా చూడు ఆ గ్రహాలు నేను పుట్టినప్పుడు గ్రహాలు ఎట్టనే చూసుకోవడం ఎందుకు గ్రహాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయో అప్పుడే నేను కాంటానే కాకి పూజ అది అర్థం కావాలి మనకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఆ విధంగా ఉందని చెప్పి ఇవన్నీ కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తాం మనం కాబట్టి లోకం ఏదో ఒక వైపుకు ఒరిగిపోయిందని చెప్పి శాస్త్రాన్ని అశాస్త్రంగా అశాస్త్రాన్ని శాస్త్రంగా చెప్పడానికి మనం అక్కర్లా దాన్ని చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి శిశు విద్య అయినా మీడియం అయినా ఇంకొకటైనా శాస్త్రీయము అని అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కాదు వందేళ్ల తర్వాత దీన్ని ఒప్పుకుంటారు అనేదాన్ని అనుకున్న తర్వాత వందేళ్లకైనా ఒప్పుకునేదాన్ని నేను ఈ రోజే చెప్పిన వాడిని అని నిలబడాల్సిందే తప్ప జారిపోవడానికి పారిపోవడానికి ఎవరి దగ్గర వాళ్ళ మాట మాట్లాడడానికి మనం అక్కర్లేదు మిత్రులు నేను గైట్గా చెప్తున్నాను ఆ విషయం ఇంకా చాలా విషయాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి మనం ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయంగా అడగలమో ఇందాక శ్రీనివాసతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమని సార్ రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తే ఆ పోతుంది కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది ఈ బడిలో నుంచి పిల్లలను తీసుకొచ్చి ఆ బడిలో మార్చిన తర్వాత ఆ బడిలోకి పోవడానికి ఎదగాడికి ఒక కిలోమీటర్ ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరం అయ్యాక పోలేక ప్రైవేట్ స్కూల్కి ఎందుకు పోతున్నాడు ప్రైవేట్ 
తీసుకోవాలైతే బండ్లో బస్సులో తీసుకుపోతున్నాడు కాబట్టి పోతున్నాడు ఆ బిడ్డకి రక్షణ అనేటటువంటి దాంతో కేరళలో ఆల్రెడీ పా పాఠశాలలకు పిల్లలను తీసుకురావడానికి రవాణా సౌకర్యం కలిగించేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగిపోయింది మరికొన్ని చోట్ల కూడా అలాంటి ఆలోచన లేదు ఉన్నాయి అంటున్నారు మీరేదో అమ్మఒడి పేరుతో ఇంకో ఒకరి పేరుతో తగలబెట్టేదానికి అవసరంగా మీరు కాకపోతే అటువంటిది ఏదైనా చేయండి ఆ వైపు నుంచి ఏమన్నా మనం మాట్లాడగలమా అనేటటువంటి వైపు నుంచి అడుగు సమ్ కాంక్రీట్ ప్రపోజల్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా సమ్ అండర్స్టాండింగ్ కాంక్రీట్గా మనకు కూడా ఉండడం అనేటటువంటిది చాలా అవసరం అనేది నేను మరొక పాయింట్గా చెప్తాను నాలుగో పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మనము ఇంకా చాలా మందిని కలుపుకోవాలి ప్రతి విషయంలోనూ మనలాగానే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నేను అనుకుంటా ఇప్పటికీ ఆంధ్రదేశంలో వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పిల్లలకు న్యాయమైన చదువు రావటం లేదు వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు ఈ నష్టపోయిన దానివల్ల సమాజం కూడా తీవ్రంగా నష్టపోతుంది ఆ తర్వాత పైకాలంలో మరి చిన్న పిల్లలు కూడా పదో తరగతి చదివిన ఓ చిన్న పుస్తకాన్ని కూడా చదవలేనటువంటి దశలోకి విద్యారంగం వచ్చేసింది ఏమిటి మీరు కూడా బాధపడాల పెద్ద క్లాసు వాళ్ళు రిజల్ట్స్ ఏమి వచ్చాయనేది కాదు పాయింట్ ఏమొస్తే ఏమైంది కనుక వాడికేమవచ్చు ఏం లేదు కదా వాస్త అజీం ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది కదా ప్రైవేట్ వాడికి రాదు గవర్నమెంట్ వాడికి రాదు ఎవరికి రాదు ఇట్టుంది ఇంత అందంగా అని చెప్పారు కదా బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ చెప్పింది కదా ఏమి లేదని ఎందుకన్నా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పిల్లల ప్రమాణాలు పెద్ద ఎత్తున దేశంలో పడిపోవడం ప్రారంభమైందనే ఒక చర్చ ఉంది కదా వై ఇట్ ఈస్ సో హ్యాపనింగ్ అది ఏమవుతారు పాపం ఈ పిల్లలంత అనేపోతున్నా ఈ రకమైనటువంటి తపన కడుపులో తన్నుకొచ్చేటటువంటి వాళ్ళు బాధపడుతుండే వాళ్ళు ఇలా జరగకూడదు అనేటటువంటి పట్టుదలతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఆంధ్రదేశంలో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మన ధర్నాలకు రాకపోవచ్చు మనలో లేకపోవచ్చు చాలామంది ఉన్నారు బ్రాడ్గా మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే లేకపోవచ్చు కానీ పిల్లల పక్షపాతలుగా మాత్రం మనకంటే ఎక్కువగానే ఆలోచించేటటువంటి వాళ్ళకి తక్కువ ఏం లేదు సమాజంలో ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అంత కీలకంగా సమాజంలో వచ్చిన తర్వాత ఆ దాని చుట్టూ ఒక సామాజిక చర్చ తక్కువగా ఏమీ ఉండదు ఉండి తీరుతుంది అన్యాయం జరుగుతున్న తర్వాత ఇంత అన్యాయమా అనేటటువంటి కడుపు మంట ఎక్కడో చోట రాక పోదు ఏదో మన స్కూళ్ళని గురించే కాదు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదివే తల్లిదండ్రుల విషయంలో కూడా వాళ్ళలో కూడా ఈ చర్చ ప్రారంభమైంది ఏంది ఇది ఏదో గందరగోళంగా ఉంది మార్కులు తప్ప ఇంకేమీ లేదు ఏంది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇది చిలక పలుకుల ఆహారం తప్ప ఏమి లేదనే చర్చ వాళ్ళలో కూడా జరుగుతుంది మరి అలాంటప్పుడు ఎంతమందిని ఎక్కువగా బడి చుట్టూ పిల్లల చుట్టూ చదువుల చుట్టూ మంచి సమాజానికి మంచి చదువు కావాలా అనే పాయింట్ దగ్గర కలుపుకొని పోగలము అనేటటువంటిది కూడా విద్యారంగాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో ఇలాంటి దుర్మార్గమైన అట్రాక్స్కి వ్యతిరేకంగా నిలబడడంలో చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం అవుతుంది మనకు బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలా బ్రాడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండాలా వీళ్ళు అంత ఎక్కువ మందిని కలుపుకోవాలి అందువల్ల మేమేదో మాట్లాడే పొద్దులొస్తూ మాట్లాడడం కాకుండా పట్నాయక్ గారు ఆయనే మన టీచర్ కాదు ఎప్పుడు లెక్కలు రాసుకుంటా ఉంటాడు లెక్కలు అంటే ఆ లెక్కలు కాదు పైసల లెక్కలు పిల్లకాయల లెక్కలు బడులు పిల్లలు తగ్గిపోయారు ఎక్కిపోయారు ఎంత అయింది అంత ఎంత వస్తే ఎంతమంది టీచర్లు వస్తే ఎంతమంది నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఈయనకి ఇందుకు ఈ గొడవ అంతా ఏమిటి కానీ ఆయన కదా ఒక పిచ్చి ఇరవై ఉంటే ఒకటి అడగండి ఇంకోటి ఉంటే ఒకటి అడగండి ఆయన అంటూ ఏ తండలు అని పడుతుంటాడు ఆ శ్రీనివాసు ఏ ఎక్కడెక్కడో బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలోనే బళ్ళు మూసే సరదం గాడితి కొడుకులు ఆ రోజు మనకు అన్యాయం జరిగింది ఇంకొకటి మరొకటి ఇదేమి మొదటిది కాదు మూసేయడం మూసేయడం అనేది మనకు మొదటి నుంచి ఉన్న వ్యవహారమే మనకే ఏంది ప్రపంచంలో కూడా ఉన్న రోగం ఏది ఈ రోగం ఎక్కడ పుట్టి ఎక్కడ పోయిందంటే ఎక్కడికంటే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంది కోవిడ్ తిరిగినట్టు కాబట్టి దీన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకొని చేయాలా అని ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో ఇన్ని నేను కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన దగ్గర నుంచి తెప్పించుకుంటుంటా అది పంపించవా బాబు అని చెప్పి పంపిస్తుంటాడు ఏం పని ఆయన డాక్టర్ కదా అవును కదా ఇంకేం హాయిగా ఉండొచ్చు కదా అందులో ఈ సీజనల్ జబ్బులు వచ్చేటప్పుడు డాక్టర్లు మరీ హాయిగా ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు డాక్టర్లు తరిగిపోయి మాట్లాడుతుంటాం 
మనది ఎట్టున్నారా ఏంది ప్రాక్టీస్ ఎట్లుంది ఏంటి ఈ మధ్య ఎట్టున్నారని అంటే ఏం లేదు సార్ ఇది ఇది జూలై ఆగస్టు ఇది వస్తే కొంచెం అంటే ఏం జూలై ఆగస్టు వస్తే రోగాలు వస్తే రోగాలు వస్తే మీ అనారోగ్యమే మా మహాభాగ్యం అని కదా బోర్డు ఉంది అలా ఉండాల్సిన బోనిచ్చి బడిని గురించి ఎందుకు ఆయన పడుచుకోవడం పిల్లల గురించి నేను మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఉన్నారు కదా సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దాట్ చాలామంది ఉన్నారు అద్భుతంగా ఎన్నిక ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి నిజంగా మనం బాధతో ఎడ్యుకేషన్ పిల్లల పట్ల తపన పడేవాళ్ళం స్పందించేవాళ్ళం అయితే మనకు తోడు రావడానికి కూడా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎట్ట కలుపుకోవాలనేటటువంటిది చూడాలి చివరి పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటనంటే పట్నాయక్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు మన శ్రీనివాస్ కూడా ఉన్నారు సాహిత్యం కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున తేవ ఏదో అప్పుడప్పుడు మీటింగ్ వీడి మాట్లాడుకోవడం కాకుండా మనకు ఒక కల్చర్ డెవలప్ కావాలి ఏదో ఒక అంశం వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు వెంటనే దాని మీద వీలున్నంత ఇన్ఫర్మేషను విశ్లేషణాత్మకంగా లోతుగా ఉండేటటువంటి అధ్యయనానికి అవసరమయ్యే గ్రంథాలు ఒక భాగం వెంటనే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా చెప్పగలిగినటువంటి విధంగా ఇంకొక రకం ఎడ్యుకేషన్ చుట్టూ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్గా ఉండేటటువంటి పెద్ద ఎత్తున మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి సాహిత్యాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో తేవాలా అవి ఇందులో పాలసీల గురించి చెప్పొచ్చు ప్రత్యామ్నాయాలను గురించి చెప్పొచ్చు ఇతరత్ర జరుగుతున్నటువంటి ప్రయోగాలను గురించి చెప్పొచ్చు వాళ్ళ పిల్లలకే ఉపయోగపడేటటువంటివి కావచ్చు ఏమైనా సరే మనం ఏ పేరుతో చేస్తామనేది కాదు ఎవరికి వాళ్ళం తేవ ఇచ్చి ఒకరికొకరు పంచుకొని వాటిని ప్రచారంలో పెట్టడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణానికి నూతన విద్యా విధానం మీద అలా నూతన విద్యా విధానం విద్యా విధానాన్ని ఒకటే తిడతాను కదా దాంట్లో ఏముంది దాన్ని అది కూడా నేను చదివాడా దాన్ని చదవడం ఎందుకు సార్ మీరు తిట్టింది చదివాను కదా అని అంటే ఏం లేవు దాన్ని కూడా చదివి ఇంకొంచెం గట్టిగా తిట్టాలి కదా చెట్ట తలుచుకుంటే లేకపోతే పొగడ తలుచుకుంటే పొగడాలి కదా అని చెప్పింది మానుకు ఆ నూతన విద్యా విధానం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ పుస్తకం ఒకటి పెట్టాము పోయిటి ఒకటి కొనకపోండి కొనుక్కోకపోండి అంతేనా అది రెండో భాగం కూడా ఉందా నువ్వు చేయండి అది నేనైతే మీరు అందరు దాన్ని చూశారని కూడా నేను అనుకోవడం లేదు ఏం అనుకోవడం లేదు అట్లాగే పాఠశాల విద్యారంగంలో ఆ ప్రపంచ బ్యాంకు ప్ర ప్రవేశం దాని పరిణామాల మీద మనం మరో బుక్ వేసాం అయ్యి ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరకడం లేదు దొరకడం లేదని అంటే అన్నీ అందరూ చదివేసి అయిపోయినాయా లేకపోతే అందరూ దాన్ని మర్చిపోయి దొరకడం లేదా ఏ నాకైతే అర్థం కావడం లేదు సో మనము యూటిఎఫ్ ఇతర ఉపాధ్యాయ సంఘ బాధ్యులు కానైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు ఈ సాహిత్యాన్ని ఒక ఐదారు వేల మంది చదవగలిగి అప్డేట్ కాగలిగి ఒక అంచనాతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళని నలుగురికి నాలుగు మాటలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళని చేయాలనంటే ఒక పథకం ప్రకారంగా దీన్ని చేయాలి ఇది ఇంకొక పని చిట్ట చివరి పాయింట్ ఈ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతుంది ఎలక్షన్లో కాదు ఆ తెలుసు మీరు మీరు దేనికి అన్నారు నాకు తెలుసు ఎలక్షన్లో కాదు ఎలక్షన్లో ఓడిపోవడం ఓడిపోవడం నాకు ఇక్కడ ఈ అజెండా కాదు నాకు ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో ఇది ఇప్పుడు దేనికేమో తక్కువ సప్పట్లో అప్పుడేమో ఎక్కువ సప్పట్లో అరే ఏమైనా ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో ఘోరమైన వైఫల్యం చెంది తల బొప్పి కట్టి బుద్ధి వచ్చి ఎవరా దీనికి అంతా కారకులు పట్టుకోండి వాడిని అనే కాడికి వస్తుంది నేను చెప్తున్నా నేను ఒక పెద్ద తెలుగుదేశం నాయకుడితో మాట్లాడాను పేరు వదిలి మీరు ఆయన ఏమన్నాడంటే నాతో ఎందుకు సార్ మీరు పెద్ద గొడవ చేస్తారు జరగనిండి సార్ మూయనండి సార్ ఒక పదివేలు కాకుండా ఇరవై వేలు మూయనండి సార్ డబ్బై పోతారు రేపు పొద్దున ఓడిపోతారు మీరు ఆ పొద్దున సైన్యం దొరకడరు అంటే వాళ్ళకేం కావాలా ఇది మునిగిపోయినా పర్వాలేదు ముంచేసిన వాడికి సిద్ధపడితే చాలని దొంపదే సార్ మహాపన్నం అయింది మీరు కూడా రాండ అని నేను పిలవడానికి వస్తే మీరు కూడా నిద్రపోండి సరేనే అది చెప్తాడు అతను పోనీ ఆయన వస్తే దీన్ని బాగు చేస్తాడా మనం అనేవాళ్ళం లేకుండా పోరాటం లేకుండా జనంలో నుంచి తిరుగుబాటులు లేకుండా మంచిబడి మా ఊరికి కావాలన్న డిమాండ్ లేకుండా ఎవరైనా వచ్చి దీన్ని ఉద్ధరిస్తారా ఆ భ్రమ ఏం అక్కర్లేదు కానీ ఒకటి మాత్రం ఖాయం ఇప్పటికే చాలా వరకు వాళ్ళకి అర్థమైంది బొత్స సత్యనారాయణ చెప్తున్నాడు పాపం అతను పాలిటిషియన్ మిగతా వాళ్ళు అందరు లాంటి వాడు కాదు అతను ఈజ్ ట్రూ పాలిటిషియన్ 
ఇది ఏదో కొంప మునిగేటట్టుగా ఉన్నది అనేది ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలుసు మేము చెప్పకూడదు ఇక్కడ ఆయన చెప్పినట్టే మీకు చెప్తే మీరు వాట్సాప్లో పెట్టి మా ప్రాణాలు తీస్తారు ఆయన కూడా పెడతారు పెట్టేవాళ్ళు నాకు వేయడం కదా ఆయన కూడా పెడతారు ఏ మీకు పని పాటలు లేదా చెప్పండి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే పట్నాయక్ గారు మేము ఆయనతో పోయి మాట్లాడాము ఏదో మాట్లాడుకున్నాం ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన చెప్పాడు మేము చెప్పాడు మేము చెప్పి చెప్పేటప్పుడు ఏమీ రాజీ పడే సమస్య మా వైపున ఉండదు కదా కఠినంగానే చెప్తాం కదా ఆ తర్వాత ఏమొచ్చింది ఆయన కాలు మీద కాలు వేసుకొని ఉన్నాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆయన ముందర ఉంటాడు అని అదే మీకు ఏమైనా ఆయన కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఉంటాడు నెత్తి మీద చేసుకుని ఉంటాము మీకు ఏం తెలుసు అదే ఆ ఇష్యూ ఇదే కాబట్టి వాళ్ళు ఓడిపోతారు ఇది వాళ్ళకు కూడా ఈ తత్వము బోధపడడం అనేది సన్ దగ్గరలో ఉన్నాం ఎంత ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తే అంత జ్వరం దీంతో పాటు యాడ్ అవుతుంది అందువల్లనే వాళ్ళు ఇప్పటికీ పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేలు ఎనిమిది వేలు అవన్నీ అయిపోయి ఐదు వేల చిల్లరకు వచ్చి అది కూడా కాక నాలుగు వేలకు వచ్చి పోయిన సంవత్సరం మెర్జ్ చేసిన కూడా ఈ సంవత్సరం క్యాన్సిల్ చేశారు వాస్తవం తెక్కడ ఏమంటే పోయిన సంవత్సరం మెర్జ్ చేశారు సరే కొత్తగా మెర్జ్ చేయాల్సింది పోని వచ్చి పాత రద్దు చేశారు ఇంకా గట్టిగా అడిగితే సార్ కాగిత మీద మెర్జ్ చేసినట్టు ఉంటుంది పిల్లలు ఏమన్నా అన్నే ఉంటారు ఏదో చూసి చూడకుండా బోండి సార్ అనే దగ్గరికి కూడా ఆత్మవంచంలో వచ్చేసారు వచ్చారు ఇది వాస్తవం రాకే చస్తారా అది కింద అమలు కాకపోయా కింద జనాల నుంచి అంత వ్యతిరేకత ఉండే జనాన్ని కాదని ఒడు బతకలేదు మిత్రమా కాబట్టి ఓడిపోవడం కూడా ఇది ఖాయం వాళ్ళకి మానవ వాళ్ళే ఓడిపోతారులే మనకెందుకని కాదు ఓడిపోవడానికి నీ పాత్ర అయింది మేము రేపటి నుంచి మా మన వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రాం కూడా ఇస్తారు మీరు ప్లీజ్ గో టు ద స్కూల్స్ గో టు ద పేరెంట్స్ ఈ చర్చలు జరుపుదామా లేదు ఏమైనా జరిపినా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని ఇది అన్యాయం అని వాళ్ళ చేత అనిపించి ఒక తీర్మానం చేయించి స్కూల్ మేనేజింగ్ కమిటీల చేత ఆ తీర్మానం కాపీలు మీరు పట్టుకొని ఇప్పుడు చెప్పాడు నన్ను మంత్రి గారు ఆ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ జోక్యం చేసుకోండి ఏదన్నా కష్టాలు ఉంటే చెప్పండి రేపు పద్దెనిమిదవ తేదీ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు ఓటు వేసేటప్పుడు ఎత్తుకురాండి నేను వాటన్నిటిని పరిష్కార పరిశీలించే పరిస్థితి చేస్తాను ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఏం మీరే అమాయకంగా ఏమి ఉండబాకండి వాళ్ళు ఏదో రెండో మూడో నాలుగో ఏదో తెస్తారు అవి చేసి మా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా చాలా సానుకూలంగా దీని మీద లోపలికి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు వాళ్ళు కొన్ని చెప్పారు వాటిని మేము చేసాం ఇంకా అసలు సమస్య లేదు అంత బాగుందని చెప్పడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనకు కూడా సార్ మీరు చెప్తే రద్దు చేస్తారా రేపు పొద్దున పద్దెనిమిది రోజు తేదీనా చేయమని చెప్పండి సార్ మా ఊర్లో అన్యాయం జరుగుతుంది అని పోయి తల్లిదండ్రులు ఎమ్మెల్యేని అడగడానికి కూడా ఓ పాయింట్ దీంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పని చేద్దాము మిత్రుల ఎమ్మెల్సీలను కూడా మిగతా పనులు మానేసి చిట్ట చెవరు ఒకటే మాట ఇది ఏదో ఈ ఏడాదికి వచ్చే ఏడాదికి అయ్యే పని కాదు ఒక్క విలీనం అనేటటువంటి ఇష్యూనే కాదు అలా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలా ఎలా ఉంది ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని నిలబెట్టుకొని తీరాలా అదొక్కటే శ్రీరామ రక్ష ఏ రోజుకైనా న్యాయమైనటువంటి చదువు వస్తే తప్ప శాస్త్రీయమైన చదువు వస్తే తప్ప ఈ సమాజానికి ముందు చూ ముందు అనేటటువంటిది లేదు ఖాయంగా దాని కొరకు నిలబడి తీరాలని అనుకుంటే ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి వ్యూహంతో ఓ దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ప్రణాళికతో అక్కడ దాకా చేరుకునే దాకా నిదరబోకూడదు అనేటటువంటి పట్టుదలతో ఉండాలి తప్ప విద్యారంగం మీద చేసేటటువంటి కృషి తాత్కాలికము తక్షణం అనేటటువంటిది మాత్రం ఏ పరిస్థితుల్లో కాదు అనేటటువంటి దృఢమైన నిర్ణయంతో కూడా మీరు ఇక్కడి నుంచి లేచిపోవాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నా మిత్రులరా ధన్యవాదాలు